Moin Moin, die liebe Steffi vom Kanal Steffis Leseleben hat mich zu einem Tag nominiert und zwar zur 5 sterne vorhersage Bedeutet, man soll seinen Sub, seine ungelesenen Bücher anschauen, durchschauen und sorgen, welche Bücher könnten die volle Punktzahl, die vollen 5 Sterne erreichen. Ich habe diesen Tag schon ein bisschen äh, bei anderen beobachtet, bei anderen Booktubern angeschaut und fand ich auch wirklich sehr faszinierend, wieso und was hält, weshalb man glaubt, äh, dieses Buch bekommt fünf Sterne. Habe mich bisher aber sehr erfolgreich vor diesem Tag gedrückt, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, Ramona, dir würde das ganz schön schwer fallen, da jetzt... Äh, ein paar auszusuchen. Tja, und dann ist es passiert, die liebe Steffi hat mich in ihrem Video dazu ähm, nominiert und natürlich mache ich da mit. Vielen lieben Dank fürs Taggen, an das du an mich gedacht hast. Freut mich natürlich. Ja, aber es hat mich jetzt vor eine Herausforderung gestellt. Es hat jetzt auch einige Tage gedauert und äh, es war schon ein paar Mal der Moment, wo ich eigentlich Zeit gehabt hätte, dieses Video zu drehen. Ich habe mich vor meinen Sub gesetzt und habe gemerkt, ähm, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich, ich äh, wollte eigentlich so fünf Bücher raussuchen und äh, es hat aber einfach nicht geklappt. Ich musste die Bücher wieder zurückräumen. Ich habe dann entweder gar nicht gedreht oder ein anderes Video gedreht. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe es nochmal gemacht, habe mir jetzt einfach sechs Bücher rausgezogen. Ja, für fünf konnte ich mich leider nicht entscheiden. Ich dachte, warum müssen es immer fünf sein? Sein, nimmst du halt jetzt die sechs. Aber ich habe halt gemerkt, ähm, dass es mir sehr schwer fällt und ich habe überlegt, warum fällt es dir eigentlich so schwer? Zunächst ist doch die Überlese Überlegung, ähm, auf dem Sub sollten ja eigentlich alle Bücher das Potenzial haben, fünf Sterne zu bekommen, weil sonst würde ich sie ja nicht kaufen. Das würde ja nicht so viel Sinn machen, mir ein Buch zu kaufen, wo ich denke, ja, ich glaube, das bekommt von mir nur drei Sterne, aber ich hole es mir trotzdem. Macht ja keinen Sinn. Ich hole mir natürlich nur Bücher, bei denen ich glaube, dass sie mir wirklich gefallen. Und von daher sollten ja, sollte mein, Besuch, mein Sub aus Büchern bestehen, wo ich äh, bei allen glaube, dass sie fünf Sterne haben. Und das ist auch zum Teil der Grund gewesen, warum ich mich so schlecht entscheiden konnte. Natürlich hat man auch bei Büchern irgendwelche Befürchtungen, dass man hofft, dass es nicht zu sehr in diese Richtung geht oder in jene Richtung. Und man hat natürlich... Ähm, bei Büchern irgendwie auch eine besondere Erwartung und ihr kennt das sicher, ihr habt irgendwie eine bestimmte Erwartung, das ist sehr actionreich und dann ist es das gar nicht oder das geht eher in dieses Genre und dann geht es gar nicht in dieses Genre, ähm, dann wird man natürlich auch enttäuscht. Das kann natürlich auch passieren und man kann natürlich auch die Befürchtung vorher haben oder man hat schlechte Rezensionen vorher gehört und ihr wisst ja, ich bin auch eine sehr, sehr kritische Leserin, also dass alle diese Bücher, die auf meinem Sub sind, ein fünf sterne ähm, bekommen eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Dennoch haben sie alle das Potenzial oder fast alle. Ich habe eins, zwei Bücher, ähm, wo ich schon gar nicht mehr so genau weiß, ob ich sie unbedingt lesen möchte. Aber da kann man dann überlegen, ob man sie dann aussortiert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist halt sehr, sehr schwierig gewesen für mich. Und ähm, letztendlich habe ich aber entschieden, dass ich das gut finde, dass es für mich jetzt so schwierig war, das rauszusuchen, weil somit habe ich gesehen, es ist ganz richtig, wie ich das mache, auf meinem Sub sind tatsächlich nur Bücher, die das Potenzial haben, alle fünf Sterne zu bekommen. Ich habe jetzt mir einfach nur sechs davon rausgezogen, weil ich euch jetzt hier nicht meinen ganzen Sub vorstellen möchte. Und äh, ich habe mir jetzt einfach Bücher gegriffen, wo ich mich besonders drauf freue und besonders glaube, dass sie ähm, äh, mich begeistern werden, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es äh, sehr, sehr sicher ist. Und ähm, ja, ich bin ja auch jemand, der sehr, sehr bewusst Bücher kauft und deswegen habe ich, ja, bin ich sehr, sehr zufrieden damit, wie das jetzt so ist und jetzt glaube ich, fangen wir mal an mit dem ersten Buch und zwar ist das der vierte Teil einer Reihe und da war es für mich erstmal ziemlich einfach, ähm, diese fünf Sterne Vorhersage zu machen, denn ähm, die ersten drei waren halt für mich auch Fünf-Sterne-Bücher, beziehungsweise eine Fünf-Sterne-Reihe, weil es einer meiner Lieblingsbücher ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alle im Einzelnen Fünf-Sterne gegeben habe, aber ähm, die Reihe insgesamt ist halt unter den Top 5 in meinen Lieblingsreihen. Und ja, ich rede von der Dämonensage oder dem Dämonenzyklus von Peter B. Brad und das ist jetzt hier der vierte Band, der Thron der Finsternis, eine High-Fantasy-Reihe 
die dennoch anders ist als äh, die typische Herr der Ringe Version. Ähm, hier ist eine Welt, in der unser Protagonist lebt, in der die Menschen Angst haben müssen vor Dämonen, die jede Nacht aus dem Boden steigen, aus ihrer Welt entkommen und halt blutrünstig den Menschen nachjagen. Und sie sind im Grunde unbesiegbar. Man kann sie nur sich vom Leib halten mit besonderen Siegeln, mit besonderen Zeichen, die man irgendwo einritzt. Und man muss jeden Tag gucken, ob die irgendwelche Fehler haben, die Siegel. Und äh, es kommt natürlich zu vielen Unfällen. Und unser Protagonist kriegt halt mit, wie sehr seine Familie und besonders sein Vater in Angst vor diesen Dämonen lebt. Und dass diese Angst äh, seinen Vater halt ähm, ja, so sehr in den Griff hat, dass er es noch nicht mal schafft, seine Mutter zu Hilfe zu kommen. Und das bewirkt halt, dass er sich auf der Suche machen möchte nach, einem, ja, nach einer Waffe gegen diese Dämonen. Ähm, er zieht aus ins ferne Land und sucht halt nach Siegeln, die der Legende nach halt die Dämonen bekämpfen sollen. Ja, das ist so die Anfangsgeschichte, das geht halt so los in, der, in, in dem ersten Buch und äh, wie gesagt, die ersten drei haben mich wirklich schon gefesselt, es ist sehr, sehr actionreich, sehr, sehr magisch und ich mag die Charaktere, es gibt drei Hauptcharaktere oder ich glaube mittlerweile sind das auch schon mehrere verschiedenen Sichten, es sind immer dicke Brocken und trotzdem fliegen die Seiten nur so dahin, ich mag die Welt, die ist wirklich besonders, hat sehr, sehr viel Eigenes und ähm, es äh, gefällt mir gut. Und warum habe ich dazu noch nicht gegriffen? Tja, ähm, jetzt ist sie endlich beendet, die Reihe. Der ähm, fünfte Teil, bzw. 5.2, ist jetzt endlich erschienen im Deutschen. Das heißt, ähm, meine Ausrede, dass ich warte, bis die Reihe zu Ende ist, äh, besteht nicht mehr. Das Einzige, was jetzt ist, ich würde eigentlich gerne wieder vom, von vorne beginnen. Und jetzt nicht mit dem vierten, sondern halt mit dem ersten dann weiter nochmal von vorne anfangen. Oder, dass ich mir nochmal so Inhaltsangaben durchlese. Aber die haben, spielen ja dann immer nur dem, mit den ersten Teilen. Also wenn ihr mir einen Gefallen machen möchtet, dann schreibt mir doch bitte Inhaltsangaben von 1, 2 und 3 und schickt mir diese per Mail. Oder es gibt ja auch so Seiten, wo da, ähm, so die Spoiler-Seiten, wo man halt nachlesen kann, wenn man ähm, Reihen fortsetzen möchte. Finde ich super cool, aber zu vielen Reihen gibt es das halt noch nicht. Oder halt so Wikipedia-Artikel, ne, wo man halt wirklich den kompletten Inhalt nachlesen kann. Diese Reihe ist ja auch relativ bekannt, da könnte man vielleicht noch mal sowas finden. Aber andererseits, ich würde es schon gerne von vorne lesen. Egal, aber auf jeden Fall ähm, macht es das zu einer ähm, ja, möglichen Fünf-Sterne-Bewertung, weil eben Band 1 bis 3 mich schon so begeistert haben und ich einfach so mich freue darauf, den vierten zu lesen, obwohl ich hier gehört habe, dass der vierte wohl nicht so gut angekommen ist. Aber wie gesagt, davon lasse ich mich gar nicht abhalten. Ich freue mich einfach und finde halt auch, dass vom Band zu Band irgendwie immer was Neues dazugekommen ist und nicht immer nur das Gleiche war. Und das finde ich bei der Reihe auch toll. So, nächstes Buch. Und zwar ist das ein Horrorklassiker, den äh, ja, viele, viele kennen und äh, es geht hier auf Booktube äh, rauf und runter über dieses Buch fast äh, gefühlt. Also jeder hält das jetzt irgendwie in, oder hat es in den letzten ähm, Jahr in die Kamera gehalten. Kommt auch, weil es halt nun mal nochmal verfilmt wurde und der zweite Teil des Filmes steht jetzt auch aus. Ich rede von Stephen Kings S., dieser dicke Schinken, es ist mein ja, dickstes Buch im Regal tatsächlich und ich habe es mir als Rezensionsexemplar mal bestellt, weil ich es gerne lesen würde und der Ausschlag hat, muss ich zugeben, zugeben das geile Cover dann gegeben, weil ich finde halt diese normale Heine-Ausgabe nicht sehr ansprechend. Äh, aber das mit diesem Filmplakat, normalerweise bin ich nicht der Fan von ähm, Film Coverbüchern, aber dieses hier finde ich super cool, weil hier halt jetzt kein Schauspieler oder so abgebildet ist, sondern äh, ja, das ist einfach so genial gemacht. Ja, mein Lieblingsking ist ja bisher Shining gewesen und da äh, kommt bisher nichts ran, obwohl es gibt noch ein weiteres, ein Fantasy, ähm, Gott, wie hieß das denn noch, jetzt mir fällt es gerade nicht ein, ein Fantasy-Titel von ihm, den habe ich aber schon vor ein paar, ja, ich glaube, der Talisman. Oh Gott. Ja, ähm, ich fange Sätze an und rede sie nicht zu Ende. Also das habe ich aber schon vor sehr, sehr langer Zeit gelesen und ähm, 
ja, da weiß ich jetzt nicht mehr, ob es das jetzt übertrifft, Shining. Jedenfalls glaube ich, dass mich das wirklich auch ähm, sehr, sehr mitnehmen kann. Natürlich weiß ich bei diesen vielen Seiten, ähm, dass Stephen King hier wieder sehr ins Detail gehen wird und unsere Charaktere wirklich äh, wieder sehr, sehr ausschweifend beschreiben wird. Aber das gefällt mir ja immer sehr gut bei ihm auch, dass die Charaktere so eine unglaubliche Tiefe erhalten. Das haben mir bei bisher allen seiner Bücher gefallen. Aber ich glaube, ich glaube halt auch, dass also diese Thematik finde ich halt auch interessant. Es ist nicht nur Horror, es geht auch um Freundschaft und um diese Kinder, die ähm, dieses Grauen erleben und ja, diese Welt und den in der Kanalisation dieser Clown, dieser Schrecken. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe den, den Film tatsächlich im Kino gesehen und werde natürlich auch Teil 2 schauen, der sich ja jetzt tatsächlich noch mal um ein Jahr verspätet, wenn ich das richtig äh, gehört habe. Und dann schaffe ich es vielleicht ja vorher, dieses Buch zu lesen. Ja, ich bin gespannt, ob es von mir volle fünf Sterne erhält oder ob es für mich denn doch etwas zu zäh oder zu ausschweifend ist. Wir werden sehen und ähm, ob es mich dann auch gruseln kann oder ob es dann eher doch nur in diese Drama-Richtung für mich geht. Ich werde sehen, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass mich das packt. Ähm, ja, auf jeden Fall Potenzial hat es. So. Ich habe hier auch ziemlich viel, vielfältige Sachen liegen. Das finde ich auch schön. Habe ich jetzt äh, gar nicht so drauf geachtet, aber finde ich gut. Wieder Fantasy, aber äh, eine ganz andere Richtung ist diesmal das Lied von Mond und Sonne von Wanda N. McIntyre. Ein wunderschönes Cover, finde ich auch. Das ist historische Fantasy. Hier gibt es... Ähm, er spielt am Hof des Sonnenkönigs und dieser ist in Aufruhr, denn bei einer Expedition wurde ein legendäres Seemonster gefangen, ähm, die halt die Meere bevölkern und das soll nun untersucht werden. Und die junge Marie, ich glaube, das ist so eine... Ähm, eine Magd oder eine, ja, eine Dienstmädel, äh, die wird halt mit der Pflege nun beauftragt von diesem Seemonster. Und sie merkt halt, dass es, äh, sie freundet sich mit diesem Seemonster an, beziehungsweise merkt, dass es eine eigene Intelligenz hat und dass es äh, nicht einfach nur ein Monster ist. Aber ähm, da Versailles von Intrigen und Machtspielen beherrscht wird, ist es halt wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich, sich für die Wehrlosen einzusetzen, im Falle jetzt hier dieses ähm, Seemonsters, das wahrscheinlich auch sehr misstrauisch beäugt wird. Und ich bin gespannt. Also es, ich habe schon das erste Kapitel mal gelesen gehabt und... Ähm, an, wo ich mal so ein paar äh, Bücher angelesen habe und mich dann entschieden habe, da war das sehr, sehr knapp, also das wollte ich unbedingt weiterlesen. Es war schon sehr, sehr abenteuerlich, sehr, sehr historisch und ich habe hier auch so ein paar äh, Meinungen gehört, dass das ein toller Einstieg ist für Leute, die es nicht zu fantastisch mögen oder die sehr, sehr gerne historische Romane mögen und es ist wohl eine perfekte Mischung aus historischen Fakten und Fiktion und ähm, ja, schöne historische Fantasy zwischen Alchemie, Magie und, hier steht auch Vassal, zwischen Alchemie, Magie und Wissenschaft. Genau, ich wusste doch, dass ich das irgendwo gelesen habe und das finde ich klingt unglaublich toll. Und ich glaube, der Schreibstil hat mir schon von vornherein sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich glaube, dazu werde ich bald wieder greifen. Ich möchte es, in dem Moment möchte ich es unbedingt. Es wird wieder ein sehr langes Video. Eigentlich wollte ich es diesmal ein bisschen kürzer halten. Ja, sowas schaffe ich ja immer nicht. Das nächste Buch ist Mr. Peerdrews oder Peerdrews Sammlung der verlorenen Dinge von Ruth Hogan. Wieder ein ganz anderes Genre. Diesmal keine Fantasy. Und ich lese ja nicht so viele normale Belletristik oder zeitgenössische Literatur oder wie man es auch immer nennen möchte, Romane. Ähm, aber das erschien mir trotzdem von einer irgendwie besonderen Atmosphäre und Magie aufgeladen zu sein. Und zwar die Magie von verlorenen kleinen Dingen. Ich bin sowieso ein Fan von, ich weiß nicht, von alten Dingen, die ihre Geschichte erzählen. Jedes Ding, deswegen finde ich Antiquariate auch irgendwie so 
so faszinierend und äh, ja, wo es einfach alte Dinge gibt oder Flohmärkte oder sowas, wo man halt alte Sachen entdecken kann, die ihre Geschichte erzählen. Und hier kommt es halt noch zusätzlich hinzu, dass diese Dinge ähm, nicht, nicht unbedingt alt sind, sondern verloren gegangen sind. Und zwar hat sich äh, Anthony Piedru ähm, die ist zur Aufgabe gemacht, ähm, verlorene Dinge zu sammeln und diese an ihre ja, Besitzer zurückzubringen, was natürlich eine fast unmögliche Aufgabe ist. Deswegen sammeln sich äh, schon die verlorenen Dinge in seinem Haus, äh, wird fast schon zu einer Art Museum. Und äh, warum macht er das? Er macht das, weil er vor Jahren ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, ich glaube, von jemand ganz Besonderen etwas geschenkt bekommen hat, ich weiß nicht, war das ein Ring, jedenfalls hat er diesen verloren und er macht sich da so ein schlechtes Gewissen und so viele Gedanken, dass er halt anfängt, diese Dinge zu sammeln und zurückzubringen und hofft, dass vielleicht irgendjemand, also dass er so vielleicht auch auf die Spur kommt, dass äh, er dieses, dieses sein verlorenes Ding halt auch wiederfindet. Nur leider ist er jetzt, glaube ich, krank. Ähm, ihm läuft die Zeit davon, ähm, was das jetzt auch immer bedeutet. Ich weiß nicht, ob er jetzt gestorben ist oder ob er krank ist. Jedenfalls muss La Laura oder Laura ähm, sein Erbe übernehmen und diese Aufgabe weiterführen. Und sie ist sehr überrascht, welche Welt sich ihr in Anthonys Haus eröffnet. Ich finde, das klingt nach einer unglaublich tollen Geschichte. Ich werde das, ähm, wenn sie es nicht vergessen hat, zusammen mit der lieben Zimt vom Kanal von A bis Zimt, war das so? Ähm, den Kanal, wie auch Steffis Kanal, werde ich in der Infobox verlinken. Schaut auf jeden Fall bei beiden vorbei, natürlich auch bei Steffis Video ähm, zu der Fünf-Sterne-Vorhersage. Ähm, ja, aber von, also da wollen wir eine kleine Leserunde draus machen und ich finde das Cover auch toll. Es sieht im Original, das ist jetzt hier ein Leseexemplar aus, ähm, von der Arbeit, es sieht im Original ein bisschen anders aus, vielleicht sogar noch ein Ticken schöner, weil es äh, leingebunden ist oder halbleingebunden. Es hat hier noch so einen violetten, äh, halbleingebundenen Einband ähm, im Original. Trotzdem finde ich das ultra schön und ich kann mir vorstellen, dass mich das packt und hier unter ist es auch so das eine tolle violette Farbe. Ja, ich glaube, dass äh, das eine schöne Geschichte sein kann. Hat auch nicht viel, äh, viel Seiten, etwas über 300 Seiten. Ja, eine Geschichte über äh, verlorene Dinge und ich glaube, dass es auch so sehr, sehr berührend, bewegend sein kann, was diese Dinge halt alles erzählen. Wahrscheinlich viel mit Liebe, Freundschaft, Schmerz, Hass, was auch immer. Da sind wahrscheinlich viele Emotionen mit verbunden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt haben wir weitere zwei Fantasy-Titel, dann sind wir durch. Und ich habe hier ein Buch, was auch häufiger jetzt schon in die Kamera gehalten wurde. Und zwar ist das Never Night, die Prüfung von Jay Christoph aus dem Fischer Tor Verlag. Ähm, so sieht das Cover aus. Ziemlich cool und es hat, es ist bei mir noch eingeschweißt, es hat einen roten Buchschnitt, auch wieder ultra cool. Ja, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass mich das unglaublich packt. Da wird ja schon viel, viel von geschwärmt. Hier vorne drauf steht cool, düster und sexy, absolut suchterzeugend. Ich glaube einfach... Ähm, dass das wirklich sehr, sehr cool und actionreich ist. Es soll auch sehr blutig sein, nicht ganz ohne. Für Zartbeseitete ja, das bin ich ja auch nicht, solange es jetzt nicht nur um Action und nur ums Zerstümmeln geht. Aber hier sind so ein paar Ideen drin, die mir einfach gut gefallen. Es geht um Mia und Mia ist ein Kind der Schatten und sie hat nur ein einziges Ziel und das ist Rache an den Männern zu üben, die ihre Familie zerstört haben. Und ähm, ja, sie kommt dann zur Enklave der Roten Kirche, einem geheimen Assassinenorden, und dort äh, wird sie ausgebildet. Und sie soll dort die Kunst des Todes, ja, des Tötens erlernen, genau. Und sie wird verfolgt von einer Katze, der äh, oder die, die in ihrem Schatten lebt 
und sich von ihren Ängsten ernährt. Und allein diese Idee finde ich wieder ultra cool, düster und interessant. Und was mich ja auch immer ähm, fasziniert und was ich sehr, sehr gerne mag, wenn es irgendwie darum geht, ähm, wenn unser Protagonist ausgebildet wird zu irgendwas. Am liebsten irgendwas Magisches Natürliches, natürlich, aber ich finde auch hier dieses... Ähm, Assassinenorden super interessant und bin sehr gespannt, ähm, ob das sehr im Fokus ist, wie sie ausgebildet wird. Ich hoffe, dass hier auch noch mehr ins Magische reingegangen wird, aber das mit der Katze deutet es ja auch schon an, dass hier auch viel Magie dabei ist. Ähm, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass es ultra cool ist, weil unsere äh, Protagonistin ja auch sehr, sehr tough zu sein scheint und vielleicht ist sie ja auch mal eine, die so ein bisschen polarisiert und die nicht einfach nur äh, gut ist und äh, ja, schüchtern scheint sie ja eh nicht zu sein, aber vielleicht ist sie ja auch mal... Ähm, ja, Badass. Ich hoffe, es wird nicht übertrieben, aber dass sie halt auch äh, ja, nicht immer moralisch vertretbar ist, wäre auf jeden Fall interessant. Der zweite Teil ist ja auch schon draußen und es wird un unglaublich, ähm, ja, es wird Zeit, dass ich das lese. Oh Mann. Ja, und auch beim nächsten Buch wird es Zeit, dass ich das lese. Ich habe das schon so lange auf meiner ähm, Wunschliste und jetzt habe ich das äh, bekommen und geschenkt bekommen so, sogar und es liegt immer noch hier. Und zwar ist es äh, der Kinderdieb von Brom. Ich habe es, ich habe ja Brom schon oder von Brom Krampus gelesen und das hat mich halt auch total gefesselt, gepackt und äh, fand ich genial, habe ich auch fünf Sterne gegeben und deswegen glaube ich halt auch, dass dieses Buch hier auch äh, ein Fünf-Sterne-Kandidat werden kann. Äh, Krampus war ja so eine Weihnachtsgeschichte, also das ähm, Krampus ist ja sozusagen der Gegenspieler vom Weihnachtsmann dort gewesen, eine alte Kreatur, die aus seinem Verlies ausbricht und es war sehr, sehr äh, sarkastisch, ironisch. Es hatte ähm, einen Humor, der mir gefallen hat, es war aber sehr, sehr schwarzer und düsterer Humor, aber das hat mir wirklich gut gefallen und es hat sehr damit gespielt, dass Krampus nicht einfach nur der Böse ist und der Weihnachtsmann der Gute und es war sehr brutal und trotzdem hatte es tolle, ausgefeilte Charaktere und ähm, hatte sogar auch schöne und ähm, mit mitleiderregende Momente, also es war nicht einfach Haut drauf und Blut und Splash äh, äh, Horror, hatte es mit, aber ich finde es immer gut, wenn es ausgeglichen ist und ich hoffe, dass es hier auch der Fall ist. Hier geht es halt um eine äh, Adaption, Adaption von Peter Pan, nur halt eine sehr viel düstere. Peter Pan holt halt Kinder aus unserer Welt, ähm, die halt Hilfe brauchen und auf der Straße gelandet sind, von New York und ähm, er holt diese in das Reich, heißt es da auch Neverland? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, jedenfalls macht er ihnen dort Versprechungen, dass alles gut ist und dass da keine Erwachsenen hinkommen dürfen. Doch er verrät ihnen nicht, dass dieses Land im Sterben liegt und dort nicht nur magische Geschöpfe und das Abenteuer ihres Lebens auf sie warten, sondern auch größere Gefahr. Ja. Ich habe davon teils, teils sehr Gutes, aber auch ähm, manche Leute haben gesagt, sie waren davon enttäuscht. Ähm, ich will mich trotzdem überraschen lassen und das hat ja wohl auch wieder tolle Illustrationen und sowas ähm, nimmt mich ja auch immer mit. Und ja, das muss auf jeden Fall bald gelesen werden. Ich raste aus hier. Ähm, ja. Ich glaube, ich muss mich jetzt hinsetzen und lesen, deswegen müssen wir schnell dieses Video beenden, damit ich vorankomme und bald eines dieser wunderbaren Bücher endlich lesen kann und euch vorstellen kann. Und dann werden wir mal gucken, ob es tatsächlich fünf Sterne erhält. Wie gesagt, ich hätte euch auch noch ähm, einige andere von meinem Sub zeigen können, aber... Ich habe jetzt auch ein paar genommen, die ich vielleicht länger nicht in die Kamera gehalten habe, ähm, um es ein bisschen interessant zu machen, für euch auch. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Ihr habt das äh, Video genossen. Ihr könnt mir sagen, ob es euch genauso schwer fällt oder sehr leicht fällt, äh, fünf, eine Fünf-Sterne-Vorhersage zu machen und welche das bei euch wären. 
Ihr könnt ja auch mir so ein bisschen berichten, ob ihr tatsächlich eins dieser Bücher gelesen habt und diesen Büchern auch tatsächlich fünf Sterne gegeben habt. Natürlich könnt ihr mir auch sagen, wie sie euch gefallen haben, aber natürlich ohne zu spoilern, das wisst ihr natürlich. Ja, das war's von mir. Vielen lieben Dank nochmal an Steffi fürs Nominieren. Schaut bei ihr vorbei und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.